In questo tutorial vediamo come poter determinare la retta tangente ad una funzione. Data una funzione di equazione y uguale f di x, la retta tangente al grafico di f nel punto di coordinate x con 0 f di x con 0 avrà la seguente equazione y meno f di x con 0 uguale f primo di x con 0 per x meno x con 0. Vediamo ora come poter applicare questa formula negli esercizi seguenti. Partiamo da questo esempio. Determina l'equazione della retta tangente al grafico della seguente funzione nel punto indicato. La funzione è questa, y uguale 2x per e alla x più 1, e il punto a ascissa x con 0 uguale a 0. Per andare a determinare la retta tangente dovremo utilizzare questa formula. Ora conosciamo soltanto il valore di x con 0, che risulta essere pari a 0. Innanzitutto andiamo a calcolare f di x con 0, sostituendo nella funzione al posto di x il valore 0. A conti fatti si ottiene 1 e allora il punto dove la retta passerà avrà coordinate 0, 1. Dobbiamo ora andare a calcolare f primo di x con 0. Per far questo dobbiamo innanzitutto calcolare la derivata di questa funzione. Derivando la prima parte applicherò la formula della derivata prodotto, la derivata di 1 è 0 e quindi non scrivo nulla. Per andare a determinare f' di x con 0, nella derivata al posto di x vado a sostituire con 0. A conti fatti si ottiene 2. Ora abbiamo tutti gli elementi per poter applicare questa formula. Al posto di f di x con 0 vado a sostituire 1, al posto di f' di x con 0 vado a sostituire 2 ed infine al posto di x con 0 vado a sostituire 0. Eseguo questa moltiplicazione e porto meno 1 a destra, ottenendo y uguale 2x più 1, che risulta essere l'equazione della retta tangente passante per il punto di ascissa x uguale a 0 a questa funzione. Vediamo quest'altro esempio. Andiamo a calcolare l'equazione della retta tangente passante per questo punto. Osservo che x con 0 lo conosco, che risulta essere pari a meno 2. Vado ora a determinare f di x con 0, sostituendo nella funzione al posto di x meno 2. A conti fatti si ottiene 8, in questo modo determinato f di x con 0, e il punto avrà coordinate meno 2, 8. Vado ora a determinare f primo di x con 0, e per far questo la prima cosa che devo fare è calcolare la derivata di questa funzione. Applicando la formula della derivata quoziente, ottengo, dopo aver semplificato, questa derivata. Vado ora a sostituire al posto della x meno 2, ottenendo meno 4. Ora ho tutti gli elementi per poter applicare questa formula. E vado a scrivere y meno f di x con 0, dove f di x con 0 risulta essere pari a 8, uguale f primo di x con 0 che risulta essere pari a meno 4 per x meno x con 0. x con 0 vale meno 2 e quindi vado a scrivere meno meno 2 e quindi scrivo più 2. Eseguo ora questa moltiplicazione e porto meno 8 a destra ottenendo y uguale meno 4x che risulta essere l'equazione della retta tangente a questa funzione nel punto di ascissa meno 2. Calcoliamo l'equazione della retta tangente a questa funzione nel punto di ascissa meno 1. Osservo innanzitutto che x con 0 lo conosco. Devo andare immediatamente a determinare f di x con 0, sostituendo qui al posto della x meno 1. Meno 1 al quadrato è pari a 1, per 4 scrivo 4. 4 meno 3 ottengo 1 e il logaritmo di 1 risulta essere pari a 0. E allora il punto avrà coordinate meno 1, 0. In questo modo sono riuscito a determinare f di x con 0. Vado ora a calcolare f primo di x con 0 e per far questo calcolo innanzitutto la derivata di questa funzione. Applicando la formula della derivata composta del logaritmo ottengo questo valore. Per calcolare f' di x con 0 vado a mettere al posto di x meno 1. A conti fatti si ottiene meno 8. Ora ho tutti gli elementi per poter applicare questa formula. y meno f di x con 0 dove f di x con 0 è pari a 0 deve essere uguale ad f' di x con 0 che risulta essere pari a meno 8 per x meno x con 0. x con 0 risulta essere pari a meno 1 e quindi qui scrivo meno meno 1, ossia più 1. Eseguo ora questa moltiplicazione 
ottenendo y uguale meno 8x meno 8, che risulta essere l'equazione della retta tangente a questa funzione nel punto di ascissa x uguale a meno 1. Calcoliamo la retta tangente di questa funzione nel punto x con 0 uguale 1. x con 0 lo conosciamo, andiamo ora a determinare f di x con 0 e per far questo sostituiamo nella funzione al posto della x mettiamo 1. A conti fatti si ottiene meno 1 e allora il punto dove passerà la retta avrà coordinate 1 meno 1. Determiniamo ora f' di x con 0. Per far questo calcoliamo la derivata di questa funzione. Qui ho una derivata di funzione composta, abbasso il 2 e scrivo 4, poi scrivo per logaritmo di x, per la derivata del logaritmo che risulta essere pari a 1 su x e la derivata di meno x quadro scrivo meno 2x. Per andare ora a calcolare f' di x con 0, qui al posto della x andiamo a mettere 1. Considerato che il logaritmo di 1 è pari a 0, questa quantità si semplifica e quello che rimane è meno 2. Ora applico questa formula e scrivo y meno f di x con 0, f di x con 0 è pari a meno 1 e quindi meno meno 1 scrivo più 1, uguale f' di x con 0 che risulta essere pari a meno 2 che moltiplica x meno x con 0, x con 0 è pari a 1 e scrivo per x meno 1, eseguo questa moltiplicazione e porto l'1 a destra. A conti fatti si ottiene y uguale meno 2x più 1, che risulta essere l'equazione della retta tangente a questa funzione, nel punto di ascissa x uguale 1. Vediamo quest'ultimo esempio. Dobbiamo scrivere l'equazione della retta tangente a questa funzione nel punto x con 0 uguale 1. x con 0 lo conosciamo, che risulta essere pari a 1. Dobbiamo calcolare f di x con 0 e per far questo nella funzione al posto di x vado a mettere 1. A conti fatti si ottiene 1 e allora il punto dove passerà l'equazione della retta tangente sarà 1, 1. Vado ora a determinare f' di x con 0 e allora innanzitutto devo calcolare la derivata di questa funzione. Per poter calcolare questa derivata dovrò applicare questa formula dove f di x risulta essere pari a x e g di x risulta essere pari ad x meno 2. E allora avrò y' uguale f di x alla g di x, ossia ricopio la funzione così com'è x elevato alla x meno 2 per, avrò una tonda, o g' di x. E allora devo calcolare la derivata di x meno 2 che risulta essere pari a 1 per il logaritmo di f di x f di x è pari a x e allora scriverò per logaritmo di x più linea di frazione a numeratore ho g di x ossia x meno 2 che moltiplica f' di x ossia la derivata di x che è pari a 1 fratto f di x f di x è pari a x chiudo la tonda ed ora per calcolare f' di x con 0 al posto della x vado a sostituire 1. Considerato che questa quantità è uguale a 1, logaritmo di 1 risulta essere uguale a 0, quello che mi rimane è 1 meno 2 fratto 1, ossia meno 1. Ora ho tutti gli elementi per poter applicare questa formula y meno f di x con 0, dove f di x con 0 risulta essere pari a 1, deve essere uguale a f' di x con 0, che è pari a meno 1, per x meno x con 0. x con 0 è uguale a 1 e scriverò per x meno 1. Cambio di segno qui all'interno e porto meno 1 a destra, ottenendo y uguale meno x più 2, che risulta essere l'equazione della retta passante per questo punto e tangente a questa funzione. E con questo termino il tutorial su rette tangenti a funzioni del tipo y uguale f di x.